വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരിചയപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനോജൻ എന്തോ കണ്ട് ഒരു ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആരാടാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനുണ്ട് ഏ ആ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് ഞാൻ കൊസ്റ്റിൻ ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡേ ഈ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ കേരക്കുന്ന ആള് വൈകിട സ്വന്തം പേര് കേറണം കേട്ടോ അക്കൗണ്ട് മുസ്താക്കെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ എന്താ മുസ്താക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മാഗ്നറ്റ് അത് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലാസ്റ്റ് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അറിയോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്തിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്തിന്റെയാ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ കേക്കാം സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ വൈ വി യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉസ്താക്ക് ഈ ഇളിയൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഉസ്താക്കെ ഈ ഇളിയൊന്നുമേ നടക്കൂല ഇതൊന്നും നടപടിയാവൂല കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചു തമാശകളല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഉസ്താക്കെ ഏ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് തുറന്നങ്ങ് പറയാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഏലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏലിയാസ് കേക്കട്ടെ ഏലിയാസ് പറയൂ ോഡിംഗ് <laughs> 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 ഒരുപാട് പവറുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഒരു സർക്ക് ഒരുപാട് പവറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ അല്ലെ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് വിച്ചാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ പവറുള്ള ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവർലോഡിംഗ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താ ജഹറിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ തമ്മില് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് ഉമറും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പുറത്താക്കി കിട്ടെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കിട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല ഏ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓവർലോഡിംഗ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തിനാ ജൂൾസിലോ പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഉമർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉമർ ഏ എന്താ ഈ സ്കൂളിലെ പരിപാടി നടക്കില്ലടാ സ്കൂളിലെ പരിപാടി നടക്കില്ല സ്കൂളിൽ ഇട്ടോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ലാണ്ട് മുസ്താഖിന്റെ ഇളി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഏ മുസ്താഖ് മുസ്താഖ് 
ആ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മുസ്താക്കിന്റെ ഇളി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇത്ര ഏഹ് ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി മീറ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് മുസ്താക്കിന്റെ ചിരി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ മുസ്താക്കിന്റെ ആൻസർ വേണോ ഞാൻ റിമൂവ് ആക്കി ക്ലാസ് ചെയ്ത മുസ്താക്ക് അല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല മുസ്താക്കിന് സേഫ്റ്റി വ്യൂസിന്റെ പർപ്പസ് എന്നറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്നത് വെറുതെ ഡാറ്റ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി കേട്ടെ റിമൂവ് ആക്കി കേട്ടെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം അവനെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് ഏ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ബാക്കി തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരാം കേട്ടോ ഉമ്മറും കേട്ടോ നാളെ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റേ ഷിഖ ഷിഖ മോളുടെ പേരെന്താ പറയുക മനോജ് എന്ന റൈഡി എന്ന് കയറിയൊക്കെ കോച്ചിന്റെ പേരെന്താ വൈഗ 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 വൈഗക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എവിടെ വരെ അനായ നമ്മള് ഫ്യൂസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർന്നല്ലേ എവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെന്റൻസ് എന്താ എഴുതിയത് ഫ്യൂസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേക്കുന്നല്ലേ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയില്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിംഗ് ോട്ടോ <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെങ്കിലും ജൂൾസിലോ കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ ജൂൾസിലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിലപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജൂൾസിലോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും കാരണം നമ്മുടെ ചാർട്ടറിന്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് പേജ് ഒക്കെ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ജൂൾസിലോ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ജൂൾസിലോ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തോന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ജൂൾസിലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജൂൾസിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡിവൈസില് ഒരു സെക്കൻഡേ ആ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ എനർജി ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമില് എനർജി കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജൂൾസിലോ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജൂൾസിലോ അതായത് എങ്ങനെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോ ആണ് ജൂൾസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു കണ്ടക്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഹീറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ ഒഴുകുന്ന ചാർജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് യെസ് അനായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞാണോ ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചവരെ പറയുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞോ അനായ എന്നാലും കേൾക്കാലോ പറഞ്ഞോ കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ കറണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ടൈം ടൈം ഇത് മൂന്നും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഒന്നെന്താ ഒന്ന് ഒഴുകുന്ന ചാർജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കറണ്ട് രണ്ടെന്താ ആ ഒഴുകുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഒഴു കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെ ചാർജ് ഒഴുകുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ കറണ്ടിനെയും റ
produced in a conductor is equal to okay moon factor galana on the current in the any catatable current a la current in the other two will depend in the current in the square on a top current a la current in the square on a first in the night is equal to square of current square of current or which is the mother to number lower in the linear in the boil mother square of current i square next one resistance of conductor resistance of conductor r resistance of conductor r third one on a time of flow of current time of flow of current t Kainala Edigri Okay, can you learn? Can you learn? Okay, Resistance of conductor. Resistance of conductor. Okay. Jules, so I pray for the job. In the Nana Mustaka, not a joke, be Julo, the Jule and the Kachuki, not a Mustaka. Eh? Jules, so okay, three old Jules, so either would conductor undag in the heat in a carna and vendator. Momo the Salih, but I know Sadigina Salih, Porto, or any of them parallel, and any of them tangy couldn't not a kind of idea. Eh? Whatever, whatever, cake in the in a custom, but I would a tongue and a sail at all. Only a subdition very catered in the cola. Hm? Now they remove a corner, anywhere on the lemon and the art of some surgery in our glass. I don't know the end of 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 the Okay, another clear on a Okay, amount of heat produced in a conductor is equal to product of square of current, resistance of conductor, time of flow of current. Moon okay and law. In either it's a number equation of the wall and important title equation on H is equal to number the connecti the very on a top. H is equal to A the Kavarana is equal to on the other square of current, resistance, time. Moon in day product on our regnet is equal to H is equal to very important 
h is equal to i square r t edi vachu to or box il ittu vachu h is equal to i square r t na answer parayatha var arake onnu mushtaakum pinna ara umaru le okay ara ya parna na oru vaakka parayathullu edu vaakka adu टमेंगे पक्षे नमु कोलटेज अल वोटेज अल वोटेज ओके अंपिटर लो उलो अल वोटेज वोलटेज अल एनी अमुकी मूा कंपिटेजी पढ़िपी ओमसलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
ടൈം എന്തായാലും തരും എന്നാൽ സമയം സമയം തരണം നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്താ തരണ്ടേ അയ്യു ആറും തന്നു വി യു അയ്യും തന്നു ഇനി എന്താ തരണ്ടേ കറണ്ടും കറണ്ട് കറണ്ട് രണ്ട് തവണ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിയും ആറും ടിയും തരുന്ന കേസില കേട്ടോ വി ആർ ടി ഇത് മൂന്നും തരുന്ന കേസില് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആരെ മാറ്റണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ കറണ്ട് അല്ല ഇല്ലാത്ത കറണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വി യു ആറും ടി ആ ഈ കറണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയും ഫ്രം ഓംസ് ലോ അല്ലെ ഫ്രം ഓംസ് ലോ എന്താന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഐ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണെന്ന് അറിയാം വി ബൈ ആർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഐക്ക് പോയാൽ എന്ത് കൊടുക്കണം വി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ സ്ക്വയർ നമ്മളെ ഐക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐക്ക് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ ആർക്കൊക്കെ ബാധകാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വിക്കും ബാധകാണ് താഴെ കിടക്കുന്ന ആറിനും ബാധകാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ആ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഒരു ആറും അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നല്ല അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ആറും ഈ മേളിത്ത ആറും വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി കഴിഞ്ഞടാ കഴിഞ്ഞാ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ ഈ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നൊക്കെ എഴുതിയല്ലോ ഹോം സ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയല്ലോ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഡിവിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണിക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ ഈ വി സ്ക്വയർ ചിലപ്പോ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് കട്ടാവും ഭാഗത്തിനൊക്കെ അവർ തരുവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ട്വന്റി നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ കട്ട് അല്ലെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്നാവില്ല നമ്മള് അന്നേരം മേളിലും താഴെയൊക്കെ കട്ടായി പോകുന്ന അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഹോം സ്ലോയിലേക്ക് പോകണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവായി കിട്ടും മറ്റത് ഹോം സ്ലോയിൽ പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല വി ഐറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിടാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചേ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൾസ് ലോയുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജൂൾസ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണമെന്നാണ
ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ലെവൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലെവൽ വൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എത്രാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് പോയിലായിരുന്നു എത്രാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഏത് ആർക്കും പറയാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ഇതിന്റെ ലെവൽ വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ജൂൾസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഓക്കെ ഐയും ആറും ടിയും തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആർ ടി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതരുത് കേട്ടോ പറയടാ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതരുത് കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ പറയടാ സാലിയെ പറയടാ പറയടാ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് സാലിയാണോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ പിന്നെ എന്തായാലും ആക്കണം കേട്ടോ ടൈം ഉറപ്പായിട്ട് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം കാരണം ടൈമിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ആ അനയ പറഞ്ഞോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയോ ആഹ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി മോളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ ശിവനെ മേളിൽ വെച്ച ബുക്ക് ഏതാ മേളിൽ എടുത്ത് വെച്ച ബുക്ക് ഏതാ അതല്ല അതല്ല മേളിൽ വെച്ച ബുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ആ ഓക്കെ 
നോട്ട്ബുക്കിലല്ലേ എഴുതുന്ന ഞാൻ ആ അത് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ശരിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാനാ ആ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇരിക്കുന്നവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇനി ഉള്ളവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അവരുടെ പുറ പോയ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും ഏ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഓക്കെ മതി 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 ഇനി ഇനി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാം അപ്പൊ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൻസർ സോറി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി അവർ നേരെ ബുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ അവർ നേരെ ബുക്ക് ക്യാമറ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ബുക്ക് ക്യാമറ കാണിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അല്ലാത്തവർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ വരേണ്ടത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഉള്ളൊരു ബുക്ക് നേരെ പിടിച്ചേ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ബുക്ക് നേരെ വെച്ചേ ബുക്ക് നേരെ സ്ക്രീനിൽ വെച്ചേ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ നോക്കി വരാവേ ആ ബുക്ക് വെച്ചോടാ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യല്ലേ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ബുക്ക് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇനി അല്ല ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത ഇനി കിട്ടാത്തവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കിട്ടാത്തവർ ഇവിടെ എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് ടൂടെ സ്കോർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൈ വെക്കോ പോയിന്റ് ടൂടെ സ്കോർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചവരുണ്ടാവൂലോ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ടൂടെ സ്കോർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയവരുണ്ട് അല്ലേ 
ഓക്കെ പിന്നെ ആരും എഴുതി പിന്നെ ആരും എഴുതിയില്ല ആ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓക്കെ ഖദീജ ഉണ്ട് ജഹറിനുണ്ട് ഓക്കെ ആ ആദില ആൻസാറ നിങ്ങൾ അലിഫിന അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ഡ സ്ക്വയർ എഴുതിയവർ എന്നോടൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് ആരൊക്കെയാ പോയിന്റ് ടു ഡ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയവര് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ഇത്രയും പേരല്ലെ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ പോയിന്റ് ടു ഡ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇറക്കി എഴുതാം അത് ഞാൻ പറയാം ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ഐയുടെ വാല്യൂ ദ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഫൈവ് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഞാൻ പറയണം ആ സോറി 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 നോക്കോട്ടാ ഇത്തരം കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണേൽ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി എയ്റ്റ് വേണേൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ചെയ്തൂടെ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി എയ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ എച്ച് സിക്കൽ ടു മറ്റേ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് ഓംസ്ലോ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഐ യു ആറും അറിയാലോടാ വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെ വി കിട്ടൂ അല്ലേ വി എയ്റ്റ് വേണേൽ അത് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ചെയ്ത് അത് കിട്ടൂലേ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണേൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ കാരണം നമുക്കിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോളേ തെറ്റിയവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഉള്ള ആ കൈ പൊക്കാത്ത എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്നാ അതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി പിള്ളേരെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് അല്ലേ ഡെസ്മെല് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഡെസ്മെലിന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേർ ഇനി ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഡെസിമലിനെയും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സീറോനെയും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെസിമലിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാ ടു അല്ലെ ഈ ഡെസിമലിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആ ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ട്വന്റി ഫോർ ഇനി എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ നോക്കാം എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സീറോ ഈ നാല് സീറോ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ നോക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രണ്ട് പ്ലേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിലും രണ്ട് പ്ലേസിന് ശേഷം ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല രണ്ട് പ്ലേസിന് മുന്നേ ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ ചോദിച്ചേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളവർക്ക് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ മൊത്തം സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഈ ഐ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ആന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടോ ആറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടോ ജൂൾസിലോ അല്ലേ ഇത് എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് അത് എഴുതിയില്ല അപ്പോ എന്താ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം മനസ്സിലായോ
മീനിങ് <laughs> 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 0.2 വരുന്ന കേസില് നമ്മൾ ഈ ഡെസിമിൽ വരുന്ന കേസില് നമ്മൾ ആ ഡെസിമലിന് നോക്കണ്ട ഡെസിമൽ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡെസിമലിന് എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ അവിടെ ഡെസിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നമ്മൾ അത് വായിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഡെസിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വായിക്കാം ഓക്കെ <laughs> 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 ചുരുക്കി പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഒരാള് ചോദിക്കുവാണ് ഏ ഇതിനെ ഇതും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എത്രയാന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സീറോ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് സീറോ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതും ശരിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സീറോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് ഡെസിമലിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇക്വൽ ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഈ കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സീറോയുടെ കടം വീട്ടണം അതിനാണ് ഞാൻ നാല് സീറോ അവിടെ ഇട്ടത് പക്ഷെ ഈ നാല് സീറോ ഇനി ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഡെസിമലിന് എന്താണ് രണ്ട് പ്ലേസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ പ്ലേസ് ഇവിടെ അങ്ങ് കൊടുക്കാം കടം വീട്ടിൽ പോലെയാ അവിടെ കൊടുക്കാത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ രണ്ട് പ്ലേസ് വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേസ് വരും രണ്ട് ലെസൺ പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓക്കെ ആണോ അവിടെ ചോദിച്ചോളണോ ഏട്ടാ ഇപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ച പോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ പറ മുസ്താക്കിന് ക്ലിയർ ആണോ മോനെ ആ പറയണം തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഒക്കെ അറിയാണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഞാനൊക്കെ ആ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അത് തെറ്റുന്നതാണ് കാരണം ടു ഡോ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ഡോ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ഫോർ ആ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേസ് കയറി വരും അവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡെസിൽ പ്ലേസ് ഒന്നും ഇടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഇനി ആർക്കാ എടാ ഇവന് ക്ലിയർ ആണോടാ ഫാദിക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മോനെ ഫാദി ഓക്കെ ആണ് എടാ കൈ പൊക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ വെക്കുക ജസ്റ്റ് ആ കൈ പൊക്കാത്തവരൊന്ന് കൈ വെക്കുക ആൻസർ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു നിങ്ങളുടെ കൈ വെക്കിയാൽ മതി ആ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ താത്താവോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്താണോ എല്ലാവരും അത് എവിടെ നോക്കി ചെയ്താണോ നോക്കി ചെയ്തവരൊന്ന് കൈ വെക്കാവോ നോക്കി ചെയ്തവരൊന്ന് കൈ വെക്കാവോ കൈ വെക്കോ എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെ നോക്കി ചെയ്തെന്ന് കൈ വെക്കോളൂ നോക്കി ചെയ്തിട്ടില്ലാരും എല്ലാരും തന്നെ ചെയ്താണ് സാലി നോക്കിയാണോ ചെയ്തത് ആ ഓക്കെ കൈ താത്തിക്കോടാ കൈ താത്തിക്കോ പിന്നെ ആരാ നോക്കി ചെയ്തവര് ആ പറയടാ ആ കാണിച്ചേരാ കണ്ട് എടാ അപ്പൊ അറിയില്ലാത്തവരെ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ മുസ്താഖ് ചോദിച്ച പോലെ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആദ്യം അങ്ങ് ഇവിടെ അങ്ങ്
ചെറിയ <laughs> ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലടാ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരെ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരെ
എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഓക്കെ ലെവൽ വൺ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ലെവൽ വൺ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ടൂലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കാരണം ഇനി ഇനി സ്കൂളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളോട് കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ടൈം കാണാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ എയിം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും ഇനി നാളെ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എക്സാമിനോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഐ യു ആർ എം ടീം തമ്മിലുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ മാത്രമല്ലേ മാറുള്ളൂ അന്നേരം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി പൊക്കോളാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫാത്തിമ റഫക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ റഫ ഓക്കെ സാറ ഓക്കെ ആണ് അഫീദക്കോ മോളെ അഫീദക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ആ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ശിവാനി ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ പുരുഷന്മാരെ സൈഡിലോ ത്വാസീൻ ത്വാസീൻ അലി ആശിമി അലിക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എക്സാമിന് മാർക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ബൈ വീക്കിലേക്ക് പത്ത് പത്ത് സ്വന്താണോ അതോ ഏ സ്വന്തം തന്നെയാണോ അത് പത്ത് ആണോ ഓക്കെ മെഡിക്കൽ എന്നാ ദിൽഷാൻ ഓക്കെ ആണോ ദിൽഷാനോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മുസ്താഖിനോടാ മുസ്താഖിന് മാർക്ക് ബൈ വീക്കിലേക്ക് ബൈ വീക്കിലേക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉത്സാഹിക്കണോട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ അടുത്ത തട്ട പിള്ളേർ അടുത്ത തട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഐ ആർ ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി ഐ യു ആറും ടീം ടീം തന്നിട്ടുള്ള എച്ച് കാണുന്ന പ്രോബ്ലം വേണ്ട നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ എല്ലാം വാരി വലിച്ചം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ നേരത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഏഹ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്നും നോട്ടമില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്വയർ ആർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അത് തന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഏ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എന്തോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഐ ആർ ടി ഡി വേറെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വാല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് അല്ലെ സോറി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ടൈമും തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കേട്ടോ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ടൈമും തരാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആക്കാം ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം കേട്ടോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആ ലെവൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തോ ലെവൽ ടു ലെവൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്നത് വിയും ഐയും ടി യു ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്തോടാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്തോ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി തരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാവേ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതിയെടുത്തോ കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ പറയാം മാറ്റിയിട്ട് എഴുതി മതി അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ള സീറോ പോയിന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ഇതിനെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയി മാറ്റില്ലട്ട് ദൈവത്തിന് ഓർത്ത് കേട്ടോ ഏ ഈ ഇത് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഏ കേട്ടോ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് എന്നാക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് 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 വേണോ വേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട കണ്ടക്ടർ ഫോർ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി മാറ്റിക്കോ കണ്ടക്ടർ ഇത്ര എഴുതിക്കോ കേട്ടോ കണ്ടക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിനോ കൊടുത്തോ ഫ്ലോസ് ത്
മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെ ശരിയല്ല കുഴപ്പമില്ല ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അമ്പയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഫോർ ത്രീ മിനിറ്റ് അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം എന്താണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എച്ച് സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് ഓംസിലോ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു വി എ ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് റെസ്റ്റൻസും അല്ലെ നിൽക്കുന്നത് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ചെയ്തിട്ട് പറ കേട്ടോ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ചെയ്ത് പറ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഏലിയാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഓക്കെ മിടുക്കൻ പിന്നെ ആരാണ് ഏലിയാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടു പുറകെ ആരാണ് തൊട്ടു പുറകെ ഫാദി ആ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ചെക്കന്മാരാണ് കയറി വന്നേക്കുന്നത് ഏ കൊള്ളാം ഉം പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എല്ലാവരും സമയമായി തോന്നണം അല്ലേ ത്വാസിനും അലി ആഷിമിനും സമയം വേണോടാ ദിൽഷാനും സമയം വേണോ എത്ര നേരം വേണോടാ അലി ഇനി എത്ര നേരം വേണം സമയം പറയോ എത്ര നേരം വേണം അലിക്ക്
ഓക്കെ മതിയല്ലടാ മതിയല്ലേ ത്വാസീനെ പോരട സമയം ആൻസർ പറയട്ടെ ആൻസർ പറയുവാണേ അപ്പൊ ശരി ആൻസർ ഉള്ളവർ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ തന്നെ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കാരണം അല്ലാത്തവരപ്പൊ തന്നെ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലാത്തവരപ്പൊ തന്നെ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാ കേട്ടോ കേട്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വേണ്ടത് എത്രയാണ് എടാ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഉള്ളവർ മാത്രം ബുക്ക് കാണിച്ചിടാ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഉള്ളവർ മാത്രം വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ബുക്ക് കാണിച്ച് വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഉള്ളവര് ആ കാണിച്ചു എല്ലാവരും കാണിച്ചോ എല്ലാവരും കാണിച്ചോ കണ്ടേ 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 വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആൻസർ കിട്ടിയേക്കണവർ കാണിച്ചു ത്വാസീൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തരാ ത്വാസീനെ ബുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കടാ സാലിയെ ബുക്ക് ചേർത്ത് പിടി ആൻസർ കാണുന്ന പോലെ പിടിക്കും കേട്ടോ ആൻസർ കാണാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ബുക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനല്ല അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ മതിയടാ മതി മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പേര് തന്നെ ചെയ്തു അല്ലെ ഇവർക്ക് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം അത് എന്തായാലും തന്നെ ഇനി ഇത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നാളെ ഈ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഞാൻ കളഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങള് ഏ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാം സാറ് തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ രക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം മുഹമ്മദ് മുസ്താഖിനും ഉമറിനും അലിഫിനേക്കും ഫരീദുദ്ദീനും ആദില മനോജ് ഷാൽബു ആരെയാണ് ത്വാസിൻ എടാ ത്വാസിനെ ഓൺ ചെയ്യടാ അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ അത് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തപ്പോഴേ നിനക്ക് ഇനി ഇമോഷണൽ ഡാമേജ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ വരുമ്പോ അതപ്പോ ഓൺ ചെയ്തു ഞാൻ ആ ബോർഡിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നിങ്ങളെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു ഐ അല്ലേ നന്നേക്കുന്നത് ഐ ആ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ നന്നേക്കുന്ന ഐ ഓ ആ ഐ യും തന്നിട്ടുണ്ട് വി യും തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഐ ടി ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓംസ്ലോയിൽ നിന്ന് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓംസ്ലോയിൽ നിന്ന് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് എസ് കല്ലി വി ഐ ടി ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഏ അപ്പൊ ഓംസ്ലോയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ വേണ്ട നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വി ഐ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എച്ച് എസ് കല്ലി എന്ത് വരും കേട്ടോളെ എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ആണ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ ടു തേർട്ടി വി വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ആണ് കറണ്ട് എത്രയാന്ന് നോക്കി കറണ്ടിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ടൈം ടൈം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈം മിനിറ്റ് ആക്കണം മിനിറ്റ് ആക്കാണ്ട് സോറി മിനിറ്റിലാണ് അവർ തരുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ട് മിനിറ്റിൽ അവർ തരുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകില്ല ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അവർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പ
എയ്റ്റീന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ സീറോ ഒക്കെ അവിടെ കിടന്നുണ്ട് സീറോ നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി വരും അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് വരും പിന്നെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരും അപ്പൊ എത്ര വരും സീറോ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരും വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് കടങ്ങൾ വീട്ടാം കുറെ പേരുടെ കടങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടാനുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സീറോയുടെ കടം വീട്ടാനുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ രണ്ട് ഡെസിമലിന്റെ കടം കൂടി വീട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഡെസിമിൽ ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സീറോ ഇവിടെ എഴുതണ്ട എന്ത് വരും വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ജൂൺ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉമ്മ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം മോനെ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ ഏതാ ക്ലിയർ ആവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ അല്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാം ഏത് ക്ലിയർ ആവാത്ത അത് പറഞ്ഞോ സാർ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാവാത്ത വാല്യൂ ഇട്ടതാണോ എന്നാലും എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എസ് പറയടാ മുസ്താക്കാണോ ചോദിക്കടാ ചോദിക്കടാ ചോദിക്കി ചോദിക്കി എടാ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എത്രാന്താണ് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് പോരെ ഇതല്ലേ എളുപ്പം ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു നീ ഡെസ്മിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് പിന്നെ നീ തെറ്റിക്കും ആ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ സീറോ വിട്ട് കളയാണ്ട് മറ്റേ ചെയ്യാനാ ടു തേർട്ടി ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ഞാൻ നീണ്ട കാലത്തിന് ശേഷം ഈ സീറോ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ സീറോ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഇന്റു സീറോ സീറോ എന്തിനാണോ സീറോ ഇന്റു ത്രീ സീറോ എന്തിനിങ്ങനെ വിഷയിപ്പിക്കണേ എന്തിനാ ഒരു മൂന്ന് സീറോ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ സീറോനെ കൊണ്ടുപോണ്ടിരുന്നാ പോരെ സമാനമായിട്ടിരുന്നൂടെ സീറോ ഇന്റു സീറോ 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 ഇന്റു ത്രീ സീറോ സീറോ ഇന്റു ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഇന്റു സീറോ എന്ത് ശല്യാന്ന് നോക്കി എയ്റ്റ് ഇന്റു സീറോ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഏഹ് സ്നേഹം ഇല്ലാന്നോ എന്നിടാ പറഞ്ഞേ അതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ നീന്നൊന്നും കാണല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് എടാ അതല്ല ഞാൻ ടൂ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൂ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൂ തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ അതിന് മറ്റേ ഈ ഫൈവ് സെവൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ വരിക ആ അതെ 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 ആ അപ്പൊ എടാ ട്വന്റി ത്രീ ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായില്ല മോനെ മനസ്സിലായില്ല എടാ മനസ്സിലായി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോ എടാ മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചോ അവ അവര് ചിരിക്കണം നോക്കണ്ട അവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഏ ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ജനിച്ചു വീണപ്പോ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും പഠിച്ചിട്ട് വന്നവരാണല്ലോ ഏ ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലാത്തവരാണ് എല്ലാരും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതൊന്നും അറിയില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും അവിടെ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് കേട്ടോ പറഞ്ഞോടാ മോനെ പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് മുസ്താക്കെ പറഞ്ഞോടാ ക്ലിയർ ആണോടാ കൂട്ടാ ക്ലിയർ ആണോ പറയട തക്കുടു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാക്കി എടാ ഉമ്മറെ 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 ആ എന്തായി ശ്രദ്ധിച്ചോളണം <laughs> 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 അവനെന്താ തെറ്റിയെന്ന് വരാം അതെടാ തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാം എടാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അല്ലെ സ്കൂളിൽ കുറെ പഠിപ്പിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ വൈകിട്ട് ട്യൂഷൻ സാർ വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഏ അതേ സാധനം വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ബുക്കിലിരുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കുറവ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നോണ്ടാണ് നമ്മള് അല്ലെ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുറവ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ
നമുക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്റർ എഴുതാൻ കിട്ടുള്ളൂ ഫിസിക്സിന്റെ കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദിൽ അബ്ബാസ് പറയും ആദിലേക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പരിഹരിച്ചോ കണക്കൂട്ടലുകളെല്ലാം പിഴച്ചു അല്ലേ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രയും എണ്ണങ്ങൾക്ക് അല്ലെ വിചാരിച്ച അത്രയും പേർക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐ മീൻ എണ്ണം കൗണ്ടാ ഉദ്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി അല്ല കൗണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരൊക്കെ തെറ്റിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞോ ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെ ഞാൻ ഇത് എല്ലാരും ശരിയാക്കണം എനിക്കും തോന്നലില്ല അല്ല കുറച്ചു പേര് എല്ലാരും ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നൂലേ ഓ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണല്ലോ ഈ പുള്ളിയുടെ സഹായിനി വേണ്ടല്ലോന്നായി പോവില്ലേ ഏ കുറച്ചു പേരൊക്കെ തെറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അത് ചെയ്തില്ലടാ ചെയ്തില്ലേ ആ ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ കാരണം ഇനി വി ഐ ടി കണ്ടാ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതല്ലേ ലക്ഷ്യതല്ലേ നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ ടു അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ആയോ അക്കംപ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ കൈ ബുക്ക് എല്ലാരും യെസ് വി വോൺ ലെവൽ ടു കഴിഞ്ഞു ലെവൽ ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് ആ റഹ്മത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും അറിയില്ല റഹ്മത്തെ കൈ ബുക്ക് വേണോ ഓക്കെ ആണോ ലെവൽ ടു അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തോ പറയൂ ആ കൈ ബുക്ക് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീയിലേക്ക് കിടക്കാം ലെവൽ ത്രീ കുറച്ച് കടുകട്ടിയായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് വെക്കേഷനിൽ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഓംസ് ലോഗി നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നീ മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതേ സാധനം എനിക്ക് ചെയ്തു കൂടടാ ഇതേ സാധനം എനിക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാലോ എനിക്ക് ആ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ ആദ്യം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കും ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഓക്കെ ആറ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ടു തേർട്ടി ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ലെന്നേ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് റോളത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തവണ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത പറയട്ടെ അടുത്ത നമ്മുടെ ലെവൽ ത്രീ ആണേ ലെവൽ ത്രീ അതായത് ലെവൽ ത്രീയില് ലെവൽ ത്രീ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇതൊന്നും നമ്മൾ തീർന്നു ഈ മൂന്ന് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഈ ജൂൾസിലൂടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് അല്ല എന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഐ ആർ ടി തന്നാലും ചെയ്യാനറിയാം എന്താ വി ഐ ടി ചെയ്യാനും തന്നാലും ചെയ്യാനറിയാം വി ആർ ടി തന്നാലും ചെയ്യാറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ജൂൾസിലൂടെ പ്രോബ്ലം ഏത് തന്നാലും ചെയ്യാറിയാന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളേ വിയും ആറും ടിയും തരുന്ന കേസാണ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മുന്നിലെ ബുക്ക് ഒക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അടച്ചു വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും തുറന്നു വെക്കേണ്ട കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നു വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ബോർഡിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ പിടിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഹീറ്റർ രണ്ട് ഹീറ്ററിലും ഉണ്ടായ ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നോക്കിയാ വിയും ആറും ടീം തരുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ വി ആർ ടി ഗിവൺ തരുന്ന വി കണ്ടോ വി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തരുന്ന വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈഗ പൊസ്റ്റൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇരിക്കുന്ന പൊസ്റ്റൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കണേ അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം ആ അക്കൗണ്ടിൽ മോളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് കൈ നീട്ടിയ ഫോൺ എത്താത്ത രീതി കണ്ടോ എന്റെ കൈ എത്തൂല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഷാൽബിൻ കഴിഞ്ഞോടാ മോനെ കഴിഞ്ഞോ ഷാൽബിനെ കഴിഞ്ഞോ എന്നടാ രണ്ടിനെയും കണ്ടുപിടിക്കട രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്ക രണ്ട് കണ്ടുപിടി ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും കണ്ടുപിടി എന്റെ താഴെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഞാനിപ്പോ തരാത്തയാ കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒത്തിരി വലിയ ക്വസ്റ്റിൻ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് മതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കറണ്ട് ആക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ കഴിയുന്നവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹീറ്റർ എയുടെയും ഹീറ്റർ ബീടെയും ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം
ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഇക്വേഷനിൽ ഡിവിഷൻ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓംസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി ഐ ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓംസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ആദ്യം കാണാം എന്നിട്ട് വി ഐ ടി ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അവിടെ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് സോറി വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ല നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ട കറണ്ട് അല്ല സോറി സോറി അപ്പൊ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് വി ബൈ ആർ അവിടെ നിന്ന് ഐ കിട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വർ ആർ ടിയോ വി ഐ ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞോ പതിനാറ് പേര് ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഡാ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് വേണേൽ ലെഫ്റ്റ് ആവാൻ കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കമൻറ്റിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിന്റെ കമൻറ്റിലും ഉണ്ട് വാട്സാപ്പിലും ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ എടാ ഇതിന്റെ തീരുമാനമായോ ഇതിന്റെ എത്ര സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ തരാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കണേ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നടത്താം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ മാത്രം പറയാം കേട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ഹീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഓർ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി ഓർ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സാലിന്റെ എന്നാടാ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തേ പറഞ്ഞോ സാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശരിയാണോ എന്നതാ രണ്ടാമത്തെ 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 ആൻസർ ശരിയാണോ കിട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ ആ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാം അത് ശരിയാ ആ അത് ശരിയാണ് അത് ചോദിച്ച എവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമത് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താ ഓക്കെ സാലി ഒരു പുടിക്ക് ഒരു ഉഴപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഏ ഈ ചെറിയ സംസാരമൊക്കെ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സാലി ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് ആ നമ്മൾ ഈ കെ ജി എഫിൽ പറയില്ലേ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ചില്ലറ പൈസ ഇട്ട് വെച്ചേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ ഏ കേട്ടോ ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തേച്ചിമിനൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കയറി വരും ഏ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള സംസാരവും ഈ ഉഴപ്പമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഓക്കെയാ
എനിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ആൻസർ രണ്ടും കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം ബുക്ക് പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വേണ്ടത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മുപ്പത്തിനാലഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഒരു ലക്ഷത്തി എത്രയാ പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വയ്ക്കാൽ മതി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂളും മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂളും ഇത് രണ്ടും ആക്കിയിട്ടേക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൈ വയ്ക്കി ആ അല്ലാത്തവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തൂല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ബുക്ക് കാണിക്കടാ ബുക്ക് കാണിക്കുക ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബുക്ക് കാണിക്കും കേട്ടോ എത്ര പേരുണ്ട് കൗണ്ട് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് പതിമൂന്ന് പേര് താഴേക്ക് താഴേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നേ ഏ ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുസ് ആരെ നേരെ തിരിച്ച ആ ഓക്കെ കണ്ട കണ്ട കണ്ട് ആ ഇനി ഇനി ഒരു പണി ആദ്യം നമ്മളെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തോട്ടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് മുസ്താക്കും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാൻ പോലെ മുസ്താക്കും എടാ ദിൽഷാനെ ചേർത്ത് വെക്കടാ ബുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക എനിക്ക് ആൻസർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ബുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക ആ ഷാൽബിനെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഷാൽബിൻ ആ ഓക്കെ ആ ഇനി ഓൺ ചെയ്തോളാം ഇനി എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തോ ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം വന്ന അഫീദിയാണ് അല്ലെ ആദ്യം അഫീദിയാണ് പിന്നെ ആരാണ് ഏലിയാസ് വന്നു അനായ വന്നു അലിഫ്ന ഫാദി മെഹറിൻ ഫാത്തിമ രഫ ശിവാനി ദിൽഷാദ് വർഷ് പിന്നെ മനോജ് ഷേ വൈക 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 ഖദീജ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ഇത്രയും പേരാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ തെറ്റിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നിപ്പോ സമയമില്ല എടാ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ പോൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണോ രണ്ടൊരു വർഷം വർഷം വൈകേം 